కోయిలమ్మ సీరియల్లోని ఈరోజు ఏం జరిగిందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చిన్ని అమ్మారి వాళ్ళ రూమ్కి కాఫీ ఇయడానికి వెళ్తుంది అప్పుడు తను నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న కాలి మూలు తన కాలి మూలు శబ్దం చేస్తున్న చిన్ని మొదట్లో పెళ్ళైనప్పుడు నడిచి మూలు సవ్వడి అమ్మరికి గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు తనకు కోపం చిరాకు తన ఫేస్లో కనబడుతూ ఉంటుంది అంతలో చిన్ని అమర రూమ్కి వెళ్తుంది అక్కడ కింద నెమరిపించం పడి ఉంటే అది లేపి అమర్తో తనకున్న జ్ఞాపకాలన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటుంది అమర్ తనతో ఎవరు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు వెళ్ళిపో నా రూమ్ నుంచి వెళ్ళిపో అంటూ గెట్ అవుట్ అంటూ అరుస్తూ ఉంటాడు అమర్ దాంతో చిన్ని అనుకుంటూ ఉంటుంది తన మనసులో సుస్వాగతం అని చెప్పిన ఈ నోరుతోనే గెట్ అవుట్ అనిపించుకునే పరిస్థితి వచ్చింది నాకు అని బాధపడుతూ ఉంటుంది అమర్ మళ్ళీ గెట్ అవుట్ గెట్ అవుట్ అని అరుస్తాడు అంతలో ఇంటి వాళ్ళందరూ లోపలికి వచ్చేస్తాడు అప్పుడు పని మనిషి సింధు మనోరమ్మ వాళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చేస్తారు అప్పుడు మనోరమ్మ అమర్తో ఇలా అంటుంది ఏమైంది బాబు అని అంటే ఈ అమ్మాయి ఎవరు నా గదిలోకి ఎందుకు వచ్చింది నా పర్మిషన్ లేకుండా నా రూమ్లోకి రావద్దని చెప్పాను కదా అని అంట అంటు అంటాడు అమర్ ఈ అమ్మాయి పని మనిషి వాళ్ళ తాలూకా బాబు అని ఇంట్లో పని చేయడానికి వచ్చింది అని అంటాడు అంటుంది మనోరమ్మ నా పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరు రావద్దని చెప్పాను కదా అని అరుస్తాడు అమర్ ఈ అమ్మాయి చాలా కాఫీ బాగా పెడుతుంది మీరు కాఫీ అని అడిగేసరికి తనతో పెట్టి పంపించాను అని అంటుంది పైడితమ్మ అప్పుడు చిన్ని వణుకుంటూ వెళ్ళి తన చేతిలో ఉన్న కప్పుని అమర్కి ఇస్తుంది సరే అని అమర్ ఆ కప్పును తీసుకుంటాడు అప్పుడు మనోరమ్మ చిన్నితో ఇలా అంటుంది ఏ అమ్మాయి ఇంకోసారి నువ్వు వెళ్ళేలోపు ఇంకోసారి ఇలా ఈ రూమ్లోకి రాకు పనులు ఏమైనా ఉంటే వంట రూమ్లోనే చూసుకో ఈ రూమ్లోకి రాకు అని అంటుంది సరే అని చిన్ని బయలుదేరుతూ ఉంటుంది ఇంతలో చిన్ని ఏ ఆగు అని అంటాడు అమర్ పైడి తల్లి కూడా కంగారు పడిపోతుంది అప్పుడు సింధు ఇలా అంటుంది నా రూమ్ సర్దం అని బయట తల్లికి చాలాసార్లు చెప్పాను కానీ తనకు వీలు పడట్లేదు నువ్వైనా సర్దు అని చెప్పి అంటుంది సరే అని తలాడిస్తుంది సిన్ చిన్ని పైడి తల్లి ఉంది సరదేయమ్మా వెళ్ళి అని అంటుంది సరే అని అక్కడి నుంచి చిన్ని వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత మనోరమ్మ నువ్వు కాఫీ తాగబాబు అమ్మాయికి తెలియకుండా వచ్చేసింది అని చెప్తుంది తర్వాత అమర కాఫీ ఒక సిప్ చేస్తే తనకు అనుమానం వస్తుంది అచ్చం చిన్ని చేసిన కాఫీ లాగే ఉందేంటి అని అనుమానపడతాడు ఇక్కడ ధన మాత్రం వీధిన కనపడ్డ వాళ్ళందరినీ బుజ్జమ్మ కనపడిందా బుజ్జమ్మ కనపడిందా అనుకుంటూ అడుగుతూనే తిరుగుతూ ఉంటాడు సింధు రూమ్లో చిన్ని బెడ్ని అక్కడెక్కడ సర్దుతూ ఉంటుంది అప్పుడు సింధు తన మన మమ్మీకి మెసేజ్ పెట్టి కాల్ మీ అని మెసేజ్ పెడితే అప్పుడు ఇంద్రజ సింధుకి ఫోన్ చేస్తుంది ఫోన్ చేసేసరికి ఇలా మన సమీర్ బాగా వెతుకుతున్నాడు నేరస్తులని చిన్ని మాత్రం తప్పు చేయలేదని అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవ అవుతుందేమో అని చెప్తుంది నాకు భయంగా ఉంది మమ్మీ నువ్వైనా చెప్పొద్దు ఆ సమయం సమీర్కి బతకడం మానేయమని అని అంటుంది నేనా నేను చెప్పనమ్మా నువ్వే చెప్పను అంటుంది సింధు వాళ్ళ అమ్మ ఇంద్ర అని అప్పుడు సింధు మాట వింటున్న చిన్ని ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటుంది నన్ను ఎంతగా నమ్ముతున్నాడు బా మరిది అదే నా భర్త నమ్మింటే నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేదే కాదు అని చిన్ని బాధపడుతూ ఉంటుంది అంతలో సమీర్ వచ్చి సరికి ఫోన్ పెట్ కట్ చేసి పెట్టేస్తుంది సింధు ఫోన్ సమీర్ రాగానే సింధు ఇలా అంటుంది పని మనిషితో అదే చిన్నితో సర్దడం అయిపోయింది ఇక వెళ్ళు అని అంటుంది ఇక తనని రూమ్లో నుంచి పంపించేస్తుంది సింధు చిన్నిని చిన్ని వెళ్ళిపోగానే సమీర్తో ఇలా అంటుంది ఏం సమీర్ ఏం ఆలోచిస్తున్నావు అంటే చిన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నావా చిన్ని దోషో నిర్దోషో తక్కువ కోర్టులో తెలుస్తుంది నువ్వు అనసరంగా తన గురించి ఆలోచించి మీ అన్నదమ్ముల విద్య మీ అన్నదమ్ముల మధ్య వివేదాలు పెంచుకోకండి నా మాట వినండి అని అంటుంది సింధు నేనేం చేస్తున్నానో నాకు తెలుసు మీరు నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అని సమీర్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు తన చిన్ని అక్కడ అని వెతుకుతూ ఉంటూ ఉంటాడు తనకు మస్తానని ఆట అవుతాను బంజారా హిల్స్లో దింపాను అని చెప్తాడు బంజారా హిల్స్లోనా అని తను ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఇక చిన్ని తన మామయ్య గదిలోకి వచ్చి ఎంత హుందాగా ఉండే మనిషి ఇలా అయిపోయాడు నా వల్లే ఇది జరిగింది అని అనుకుంటూ బాధపడుతూ ఉంటుంది తన కా తన మామయ్య కాళ్ళ సైడ్ వెళ్ళి తన మామ కాళ్ళు పట్టుకొని అమ్మ తరపున నేను క్షమాపణ చెప్తున్నాను మామయ్య 
అమ్మని క్షమించు అని కాళ్ళు పట్టుకుంటుంది అప్పుడు రమేశ్చంద్ర ఉల్లికి పడి ఎవరు నువ్వు ఎవరు నువ్వు అని అడుగుతాడు అప్పుడు చిన్ని కంగారు పడుతూ అటు ఇటు గోడ దగ్గరికి వెళ్తుంది అప్పుడు సడన్గా టేపరిగా డాన్ అయిపోతుంది అప్పుడు దాంట్లో చిన్ని పాట వస్తుంది దాన్ని చిన్ని ఆఫ్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది తన స్క్రాప్ కాస్త ఓడిపోతుంది అప్పుడు రమేష్ చంద్ర అమ్మ చిన్ని అమ్మ చిన్ని అని పిలుస్తూ పిలుచు ఉంటాడు అప్పుడు చిన్ని భయపడి బాత్రూమ్ లేకి దూరిపోతుంది అప్పుడు సమీర్ సింధు మనోరమ పని మనిషి వీళ్ళంతా రమేష్ చంద్ర రానికి వచ్చేస్తారు వచ్చి ఏమైంది ఏమైంది అని అడుగుతాడు అప్పుడు ఆ పాటను ఆపిస్తుంది సింధు సింధు టేబుల్ కార్డ్ ఆబ్రికేట్ చేసి చిన్ని చిన్ని అంటున్నాడు అంటి చిన్ని గతమంతా గుర్తు వస్తుందా ఏంటి అని భయపడుతుంది మనోరమ అన్న అన్నయ్యకి గతం ఏం గుర్తుకు రాకూడదని భయపడుతూ ఉంటుంది అప్పుడు సడన్గా మనోరమ్మ ఇలా షవర్ అవుతున్నప్పుడు ఏదో ట్యాబ్లెట్ ఏమైనా అన్నారు కదా బాబు అమర్ ఆ ట్యాబ్లెట్ వేసేయి బాబు అని అంటుంది అమర్ ఆ ట్యాబ్లెట్ తీసి రమేష్ చంద్రకి వేసేస్తాడు అప్పుడు తను కూలైపోయి మళ్ళీ నిద్రపోతాడు ఆ తర్వాత అందరూ ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు చిన్ని నీకు పని మనిషిని బయటికి పిలిచి అమ్మ కోయిలమ్మ నువ్వు వెళ్ళి ఇక్కడ ఉండడం నువ్వు మంచిది కాదని చెప్పి తనకు బయటికి పంపించేస్తుంది అప్పుడు పైడి తల్లి ఎలాగలాగా చేసి చిన్నిని ఆ ఇంటి నుంచి పంపించేస్తుంది ఇంతటితో ఈరోజు ఎపిసోడ్ పూర్తవుతుంది